சக்தி விட்டு அன்பு அனுப்புவாங்க ஆனாலும் நான் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னா மனைவி வந்து உண்மையாக ஒரு என தியாகம் பண்ணக்கூடியவன் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா என் வாழ்க்கையில் நான் அனுபவிச்சு அன்பு என்பதை ஏசப்பாக்கு அப்புறம் நான் கற்றுக்கொண்டது என் மனைவி கிட்ட தான் ஆகவே நடுவர் தீர்ப்பு அப்படி தான் கொடுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் பண்ண சொல்லி முடிச்சது அவர் பிரதர் சொன்னாரு என்னுடைய ஒய்ஃபோட ஒர்க் நான் என்ன பண்றேன்னு இது நல்ல விஷயம் தான் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் வந்து நீங்க மனைவி சாக்ரிஃபைஸா அப்படின்னு பேசுனா நானும் கண்டிப்பா கணவன் பக்கம் தான் வந்து பேசுவேன் ஏன்னா இப்போ இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்தில் செவன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஒர்க்கிங் பர்சனா தான் இருக்காங்க ஒய்ஃப் ஒர்க்கம் பண்ணிட்டு அதை ஏர்னிங் பர்சனாகவும் இருக்காங்க அதே நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்ததும் வேகமாக போய் குக் பண்ணிட்டு பிள்ளைங்க என்ன படிக்கிறாங்க எல்லாமே பண்ணுறாங்க ஸோ மோர் சாக்ரிஃபைஸ் தான் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஷீ இஸ் அ க்ரியேட்டர் ஒன்றும் உதவாத ஒரு பிள்ளைங்களை கூட க்ரியேட் பண்ண பவர்ஃபுல் அது வந்து ஒய்ஃப் தான் வந்து ஸோ அது மட்டும் இல்லை நம்முடைய ஆவிக்குரிய தாய் பார்த்தீங்கன்னா மதிப்புக்குரிய ஸ்டெல்லா தேவகர் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய மகனுக்காக இன்னமும் இன்னமும் அவர் இன்னும் மகிமையாக அவர் ஊழியம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு உபவாசத்திலும் காணிக்கையிலும் இன்னும் ஸ்டில் அவங்க வந்து ஈகராக இருக்காங்க இன்னும் பெரிய இது அவங்க அவங்களோட ஒரு சாட்சியை நமக்கு இங்கே தேவையே இல்லை ஸோ கம்பேர் டு கணவரை பார்க்கலாம் அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு ஒரு சாக்ரிஃபைஸாக தான் இருந்திருக்காங்க அவங்க அவங்க <laughs> <laughs> எவ்வளோ சம்பாதிச்சு எங்கிட்ட நான் தான் செலவு பண்ணுவேன் இன்னும் அவன் என்கிட்ட ஒரு சின்ன கிப் கிப் அவரை சம்பாதிப்பா பட் கிப்பும் அவங்க கிட்ட கேட்பா ஃபோன் பண்ணு எனக்கு எப்போ அவனை வாங்கலாமாப்பா ரோட்டில் நிற்பா அப்பா பசிக்குது சாப்பிட்லாமான்னு கேட்பான் ஸோ நம்ம ஏர்ன் பண்ணுறோம் நம்ம ஏர்ன் பண்ண முடியும் அவங்களும் விட்டு அவங்க நல்ல நமக்கு மேலே அதிகமாக ஏர்ன் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி அவள் சம்பாதிக்கிறா நான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன் என் மினிஸ்ட்ரிக்கு அவள் கொடுக்குற மணினால் தான் நான் மினிஸ்ட்ரியை இன்றைக்கி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ ஏர்னிங்ஸ் வச்சு இல்லை உமன் கேன் டூ எனி திங் That's why I'm sitting here. We are doing a lot of sacrifices. We are doing a lot of live examples. We are doing a lot of live examples. So, same parts. Sir, so, the third part is the first time. I can see one of the first time. Because of the two names, I can talk to you all about it. We can see the same way. 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 ஸோ மனைவிட்டு இருக்க குறைய கணவர் நிறைவாக அதை முடித்து வைக்கிறார் அதே போல கணவன் இருக்க குறைய மனைவி நிறைவாக வந்து அவர்கள் நிவர்த்தி செய்கிறார்கள் ஸோ பேலன்ஸ்ட் அதுக்கு ஆண்டவர் ஏற்ற துணை என்று சொல்கிறார் ஏற்ற துணை அவரே உண்டாக்கி நம்ம இணைத்து வைக்கிறார் அதனால ஒருத்தட்ட குறை இருக்கும் பொழுது அந்த குறை இன்னொருத்தட்ட அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி போயிடுது ஆகவைதான் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹெல்த்தி மேரிட் லைஃப் நம்மால் நடத்த முடிகிறது அவை கணவன் இல்லை என்றால் மனைவியில் அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண முடியாது அதே போல் மனைவியில் என்றால் கணவராக அந்த சாக்ரிஃபைஸை பண்ண முடியாது ரெண்டு பேருமே தி ஹாவ் டு பி பேலன்ஸ்டு அப்போ தான் நம்ம பிளிப்ப ரெண்டு ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் ஏக சிந்தையோடு ஏக ஒரே ஒன்னஸ் ஒன்றையே சிந்தித்துன்னு இருக்கும் தி திங் ஒன் மைண்டட் எப்போவுமே தேர் ஒன் மைண்டட் ஆகவே ரெண்டு பேருடைய சாக்ரிஃபைஸ்மே ஒரு குடும்பத்துக்கு மிக மிக அவசியம் காரணம் அவர்களை சார்ந்து எல்லாம் சொன்னது போல் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் சில்ட்ரன் எல்லாருமே சொல்லிருக்கிறாங்க ஆகவே பெண்களும் அவசியம் ஆண்களும் அவசியம் ஹஸ்பண்டும் அவசியம் மனைவியும் அவசியம் தீர்மானம் எடுப்பதிலும் சரி குடும்பத்தை நலமான பாதையில ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப்ல கொண்டு வருவதற்காகவே ரெண்டு தரப்பினருக்கும் எந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வீட்டுல போய் எந்த ஆர்கியூமெண்ட்டும் வேண்டாம் நேரம் <laughs> Can we give them a round of applause? They're so super.
சொன்னாங்க <laughs> 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 ஒன்னா அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து பிளீஸ்மா எனக்கு இந்த ஒரு லட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு ஆசையா இருந்துச்சு நிறைய பேரோட வீட்லயும் அது நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி சவுண்ட் போடுங்க சோ அந்த ஹஸ்பண்ட் என்னதான் கேட்டாலும் நோ நோ மீன்ஸ் நோ அப்படின்ட்டு அவங்க ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்களா அவங்க ரொம்ப போராடி பார்த்துட்டாங்க பிளீஸ்மா செல்லுவாங்களாம் <laughs> 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 வருஷமா <laughs> 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 இந்த சின்ன கான்வர்சேஷன்லயும் அந்த அன்பு நம்மளால பார்க்க முடியுது ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு சின்ன சின்ன சண்டை போட்டாலும் அதுல லவ் இருக்குது அவங்க என்னதான் சண்டை போட்டு பிக்கர் பண்ணாலும் நீ அழகா இருக்க நீதான் என்னோட அன்பு அப்படின்ற மாதிரி இந்த கான்வர்சேஷன்ல வெளிப்படுது எத்தனை பேருக்கு முடிச்சிருந்துச்சு வீட்டுல <laughs> 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 இது கப்பல் ரிட்ரீட்ன்றதுனால எல்லாத்தையும் கப்பல் கூட எது பண்ணி சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருந்தாலும் ஸோ அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய டாக்டருக்கு ஜூனியர் டாக்டராக வந்து ரொம்ப வருஷமாக ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாராம் அவருக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு அடியில் வேலை செஞ்சு ரொம்ப போர் அடிச்சிருச்சான் ஸோ அதனால் அவர் டிசைட் பண்ணார் நம்ம ஏன் நம்மளுக்கு தான் இவ்வளோ தெரியுது இத்தனை பேஷண்ட்டை பார்க்குறோம் நம்ம ஏன் புதுசாக ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹஸ்பண்ட் டிசைட் பண்ணுறாராம் உடனே அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட கேட்டு நம்ம கரெக்டாக அதை பிளான் பண்ணி நம்ம டிசிஷன் எடுப்போம் அப்படின்ட்டு ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்கிறார் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு இப்படி ஆசை இருக்குது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு எனக்கு எல்லாமே பிளானிங் போட்டேன் ஹாஸ்பிட்டல் பில்டிங் எப்படி இருக்கும் அதோடய ப்ளூ பிரிண்ட் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே என்கிட்ட ரெடியாக இருக்குது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ஒன்று தேவை அது வந்து நீ எனக்கு சொல் நீ சொல்கிறத வந்து நான் அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிளான் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நிறைய பேஷண்ட் வரணும் அண்ட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தாலே எல்லோரும் அட்ராக்ட் ஆகணும் இங்கே வந்தனா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு எல்லா இதுவும் சரியாயிடும் நம்ம எல்லாம் குணம் ஆகிட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்ராக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹஸ்பண்ட் ஐடியா கொடுக்குறாரு ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு என்னென்னா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் நேம் போட்டு அது கீழே ஒரு ஸ்லோகன் ஒன்று நல்ல ஸ்லோகனாக ஒன்று வேணும் ஸோ நான் என்னென்னவோ யோசித்து பார்த்து எனக்கு ஐடியாவே கிடைக்கல நீ இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் கிரியேட்டிவ் மைண்டு உனக்கு இருக்கிறதுனால நீ சொல்லு பார்ப்போம் ஒரு ஸ்லோகன் ஒன்று சொல்லு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் பேர் வரணும் கீழே ஒரு ஸ்லோகன் வரணும் அந்த ஸ்லோகனை பார்த்தோன்னா எல்லாருமே அட்ராக்ட் ஆகி உள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி 
அந்த மனைவி கிட்ட கேட்கிறாராம் அந்த மனைவி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க சொல்லுங்க கொஞ்சம் லைட்டா லீக் ஆயிருக்கு பட் அது கிடையாது நான் வச்சிருக்கேன் ஆன்சர் வேற மாதிரி வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா ஓகே ஆனா நீங்க ட்ரை பண்ணது ஆன்சர் தெரியும் நினைக்கிறேன் நான் சொல்லிடுறேன் சோ அந்த ஒய்ஃப் சொன்னாங்களா ஒரு நிமிஷம் இருங்க மறந்துருச்சு ஓகே சோ அந்த ஒய்ஃப் சொன்னாங்களா கூட்டிட்டு வாங்க தூக்கிட்டு போங்க குணமா வாங்க குணமா போங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நிறைய கிரியேட்டிவ் சில்பா சாரி ரொம்ப சாரி நான் வீட்டுக்கு வந்து காலில் விழுந்துற சாஸ்டாங்கமா விழுந்து சாரி ஸோ இது சும்மா ஃபன் தான் இப்படி எதுவும் நடக்கல ஒரு ஒரு கடி ஜோக்காக இப்படி தான் ஸோ நம்ம வந்து அப்படி இல்லாமல் ஹஸ்பண்ட்ஸ் என்ன அயோத்தியா கேட்டாலும் நம்ம ஒரு கணத்தோடு இருந்தாலும் அப்படி ஒரு நல்ல குணத்தோடு ஹஸ்பண்டை தூக்கி விடுற ஐடியாஸாக கொடுத்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருப்போம் அப்படின்றத சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் முன்னாலை <laughs> ஜன்னல்ல இருந்து சூரிய ஒளி உள்ள வீசி இருந்துச்சு and through the window the sun light was <laughs> coming as a rays and manavin mogatha ennala sariya paarkave mudiy i could not see the face of my wife oru man nerathukku piragu endra kettaanga after one hour they asked me hey nalla paathiya unak pidichada did you see the girl well do you like her நான் சொன்னேன் முகத்தை சரியாவே பாக்கலமா டி நாட் சி ஹர் ஃபேஸ் ப்ராப்பர்லி எங்க அம்மா சொன்னாங்க இப்ப நான் வச்சுக்கிட்டு என்னத்தை பண்றது இப்ப பெண் வீட்டா இருந்து என்ன சொல்றது இவ்வளவு தூரம் நம்ம இடத்துக்கு தேடி வந்திருக்கிறாங்க என்ன சொல்லி அனுப்புறது சொன்னாங்க பரவாயில்ல திரும்ப கூட்டிட்டு வந்து திரும்ப கூட்டு வந்து அதே இடத்துல உட்கார வச்சுட்டு போயிட்டு என்ன பண்றது கடைசியில எங்க அப்பா சொன்னாங்க சரி ஜபம் பண்ணலி மை ஃபாதர் லெட்ஸ் ப்ரே எங்க அப்பாவுக்கு எல்லாம் ஜபம் 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 my father will always say let's pray let's pray let's pray ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே the moment he started praying நடைபெறும் through you all these things will happen avul kudumbathinare kurithum kattathu sila kaaryangalai solla god also reveal certain things about my wife's family odane naan kattu pesi vittar sari endru solli ven immediately said the lord has spoken that is enough nalla vela sari endru sonne thank god i said yes ippudi patta or pokeshathai kattu enakku kodutharukra god gave me a wonderful treasure naa sonnano illiyo உலகத்தின் <laughs> 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 <laughs>
இந்த அருமையான தம்பதியினரை நாம் வரவேற்போமா ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதில் எந்த நேரத்தில் கொடுக்க போகிறார் நாம் நம்ம அதற்கு நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி செய்யணும் என்று இன்னும் நம்மை தாழ்த்தி ஆண்டவரிடத்துல வழி நடத்துதல இந்த நேரத்துல பெற்றுக்கொள்வோங்க சார்பில் நானும் இப்பொழுது அந்த கேள்விகளை கேட்க போறோம் அண்ட் இன்று டாக்டர் பால் தினக்கரன் அவரோட மிஸ்ஸஸ் இவாஞ்சலின் தினக்கரன் அவரோட முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களாய் திருமணம் வாழ்க்கையை நடத்தி வந்திருக்கிறார்கள் சிறந்த விதத்தில் அதை நடத்தி வந்திருக்கிறார்கள் ரெண்டு பேரையும் ஆண்டவர் வல்லமையாக வைத்திருக்கிறார் வல்லமையை நான் நிரப்பி இருக்கிறார் எத்தனையோ குடும்பங்களை இணைக்கும்படி குடும்ப வாழ்க்கை அவர்களுக்குள் கட்டும்படி அன்றுடைய வார்த்தை அவர்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஜபம் செய்திருக்கிறார்கள் தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் அவளுக்காக மன்றாடி இருக்கிறார்கள் அதனால் எவ்வளோ பேர் பாக்கியம் பெற்றபடி அவர்கள் எழுதி இருக்கிறார்கள் சாட்சி சொல்லி இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் அவங்க நம்ம மத்தியில் இருப்பது பெரிய சந்தோஷம் நிறைய பேர் இந்த வீடியோல கூட பார்த்தோம் மாமா சொல்லியிருந்தாங்க உலகத்துல எல்லாரும் வந்து சொல்றாங்க அத்தவங்களுக்கு ஒரு பொக்கிஷமா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு பட் ஃபேமிலியா எனக்கு எங்களுடைய ஃபார் ஆல் த சில்ட்ரன் இன் ஆர் ஹவுஸ் எங்களுக்கு ஒரு எடுக்கா எடுத்துக்காட்டாக ஒரு பிளஸட் ஃபேமிலி லைஃப் எப்படி லீட் பண்ணும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு நாளுமே நாங்கள் அவங்கள்ட்ட இருந்து நேரடியாக நாங்கள் பார்த்து கற்றுக்குறோம் ஸோ வி ஆர் ஸோ ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ ஆன் ஸ்டேஜ் டாக்டர் ஃபால் அண்ட் சிஸ்டர் இப்போ உங்க சார்பில் கொஞ்சம் கேள்விகள் வைத்திருக்கிறோம் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு நீங்க கேள்வி கேட்டு நடுங்கிட்டு இருக்கோம் எவ்வளோ எக்ஸாமினர்ஸ் இருக்கிறாங்க இங்கே முதலாவதான் how to lead a peaceful married life when there is so much trouble because of financial issues sickness childlessness business failing failure there is so much fighting today blaming each other ஒரு சமாதானமான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை எப்படி வாழ்கிறது நிறைய கப்புள்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஈவன் ஒய்ஃபுக்கு சைல்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் போது இல்லை வென் தே கோ த்ரூ பேபி கன்சீவ் ஆகி அது ஸ்டே ஆகல அபாஷன் ஆகும் போது கூட தே சில ஹஸ்பண்ட்ஸ் தே பிளேம் தேர் ஒய்ஃப்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் ட்ரபிள் வரும்போது ஒய்ஃப்ஸ் வந்து ஹஸ்பண்ட்ஸை பிளேம் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் மாற்றி மாற்றி பிளேம் பண்ணி அது ஒரு வீட்லேயே பீஸ் இல்லாமல் for a peaceful and a married life how to live a peaceful life being a peaceful career and person one than husband alo vatra and vatra samana inna pod ye unmayana saatchi kedaadu yaro nappa so idella ulagathu kuriyavargal அவங்க வாழ்க்கையில் நடைபெறக்காது ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃபை பிளேம் பண்ணுறது ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் பிளேம் பண்ணுறது ஒருவன் கிறிஸ்தவுக்குள் இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கான் கிறிஸ்தவுக்குள் இருந்தால் நாம் கிறிஸ்தவனுடையவர்களாக கிறிஸ்துவின் நேச்சரை சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியும் நான் கிறிஸ்தவன் சொல்லிட்டு நான் விஷயம் பெற்றுக்கிறேன் சொல்லிட்டு மனைவியை குற்றப்படுத்துகிறவன் மனை கணவனை குற்றப்படுத்துகிற ஹஸ்பண்ட் கிறிஸ்துவுக்குள் இல்லை அதனால் ஒரே வழி கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்கள் இறங்க வேண்டும் சண்டை வருதா சச்சரவு வருதா சமாதானமாக இருக்கணும்னா சமாதான பிரபு உள்ளே வரணும் சமாதான பிரபு அன்னைக்கு ஆளுகை செய்யணும் இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து வருஷத்துக்கெல்லாம் நம்ம புக் பண்ண முடியாது சமாதான பிரபுவை ஒவ்வொரு செகண்டும் புக் பண்ணும் நம்ம தாழ்த்தி தர மட்டும் தாழ்த்தி அண்டு ஒரு என்னை தயவு செய்து உமது சிருஷ்டியாக உமது சாயலாக வையன்னு நம்ம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் 
நம்ம ஆண்டவர் நமக்குள்ள இருக்கிறான்றதுக்கு ஒரு ஷோர் சாய் என்னன்னா கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கிற சமாதானம் தான் உலகத்துக்கு முன்னால வேஷம் போட்டுடலாம் ஒரு மேடையில் ஏறி அப்படியே ஒரு பெரிய வேஷம் போட்டுடலாம் ஆஃபீஸில் வேஷம் போட்டுடலாம் ஆனால் மனைவி கணவனுக்கு முன்னால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வேஷம் போட முடியாது அந்த குடும்பத்தில் கணவன் மனைவி சமாதானமாக இருக்கிறாங்கன்னா அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறார் ஸோ இதுதான் ஒரே வழி அதனால் எப்பொழுதும் ஆவியினால் நிரம்பி நம்மை தாழ்த்தி நம்ம கிறிஸ்துவின் சாயலை சுமந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது கணவன் மனைவியை சுமக்கிறார் மனைவி கணவனை சுமக்கிறார் அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ இதில் சில வசனம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச வசனம் தான் இருந்தாலும் நான் வாசிக்கிறேன் ஆதியாகமம் ரெண்டு இருபத்தி இரண்டிலிருந்து இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் இது நம்ம எல்லாரும் கணவன் மனைவி உணர்ந்து அனுபவிக்க வேண்டிய காரியம் தேவனாகிய கத்தர் தாம் மனுஷனை மனுஷனில் எடுத்த விழா எலும்பை மனுஷியாக உருவாக்கி அவளை மனுஷனிடத்தில் கொண்டு வந்தார் ஸோ ஒவ்வொரு மனைவியும் நான் என் கணவனுடைய விழா எலும்பில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு முதலாவது ஆண்டவரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நான் கணவனாக ஆண்டவரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் மனைவி மனைவி நான் மனைவியாக ஆண்டவரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதுவும் கணவனுடைய விழா எலும்பிலிருந்து நான் வந்திருக்கிறேன் அதான் கனெக்ஷன் 